Σε τραγιά το Σιζέ και παλιά το δάλλο 3-2 Ναι, έτσι γυρίζει ένα παιχνίδι Αγωνιστικά το πρωτάθλημα τελείωσε όπως άξιζε να μας τελειώσει Αδιάφορα εντελώ. Και κάποια στιγμή που πήγε να έχει λίγο ενδιαφέρον για μας Κάποιοι μας είπαν φτάνει να χρειάζεται να πει ελευθερία Οπότε είχε την κατάληξη που που έπρεπε, δεν μπορεί, κίνητρο για τα παιδιά δεν μπορεί να υπάρχει. Σπέξαν και κάποια νεαρά παιδιά, τα οποία αν θέλουν να τα προστατεύσουν κάποιοι θα πρέπει γρήγορα να τα πλαισιώσουν με έμπειρους παίκτες, γιατί από μόνα τους, όπως είπα και μετά τη λήξη του αγώνα, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του Ανέλλας Παναθηναϊκού ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Και αν φέτο υπήρχε υπομονή για πολλά πράγματα λόγω των συνθηκών του χρόνου, δεν θα είναι έτσι. Οπότε θα πρέπει ό,τι είναι να κάνουν να το κάνουν γρήγορα από την πλευρά του. Πιστεύω ότι δεν θα με αγαπούσαν τόσο πολύ αν πέρναμε το πρωτάθλημα όσο σε αυτέ τι συνθήκε. Πραγματικά είναι. Δεν, δεν έχω λόγια να πω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι προσπάθησα να. Να σεβαστώ όσο μπορούσα περισσότερο αυτό το, αυτό το σύλλογο. Τον υπηρέτησε σαν παίκτη, τον υπηρέτησε σαν προπονητή. Δεν νομίζω άλλο προπονητή στην ιστορία του ποδοσφαίρου να έχει τόσε δυσκολίε σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Παρ' όλα αυτά ήμασταν εδώ και είναι θετικό το ότι επειδή η ομάδα ήταν εδώ, φαίνεται ότι θα βρεθεί μια λύση. Ελπίζω να βρεθεί αυτή η λύση γρήγορα γιατί ο Αθηναϊκό είναι ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα. Και αν α, κάποιοι δεν καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά είναι και η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού, κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που εμφανίζεται στο γήπεδο και θα πρέπει εκεί να, να φαίνεται αντάξια της φανέλας και της ιστορίας που έχει. Το παιχνίδι που μένει στο τερέν 
Από την αρχή μέχρι το τέλος οι καθυστερήσεις στο πέναλτι εκτελεί και ζωφαρίζει. Τον νικά ο Διούδης, απίστευτη απόφαση. Παίρνει την απόφαση να το κάνει αλλά πανένκα σε τόσο κρίσιμο σημείο ο μικρός, έτσι. Είχε ξανά πλάγια για τον Αποστολάκη, το γύρισμα καταπληκτικό γόλ από το Μακέντα. για τον Παναθηναϊκό 1-0 από το Κάτσε στο 61 απίστευτο σούτ από τον μέσο του Παναθηναϊκού για να δώσει το προβάδισμα ο Σα έχω την αίσθηση ότι βρήκε την μπάλα Μακέντα στην ωραία προσπάθεια, νέο σου του Μακέντα, ωραίο γκολ, 3-1 Φεντερίκο Μακέντα. Λουρίς, επεμβαίνει και αποκρούει ο Διούδης. Αυτό είναι ο στόχος μας, το έχουμε πει. Προσπαθούμε να, να κάνουμε μια ομάδα εντάξει των ονόματός μας. Καταπληκτικό γκολ στο 74. 2-0 από υπέροχο συνδυασμό. Ινσούα και Άρτμαν βλέπετε σαν μικρά παιδιά οι υποσφέσεις του Παναγικού εδώ. Ο Άρης στο Καναβάτσο. Διαχειρίζομαι τους παίχτες μου και τους βλέπω στην προπόνηση. Ε, ξέρω σε ποιο σημείο αυτή τη στιγμή είναι οι δυνάμεις τους. Ε, ξέρω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, κάποια προβλήματα μέσα σε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε ρεαλιστές, γιατί αν με ρωτήσετε και εγώ να σας απαντήσω, ναι πιστεύω στα αυτά τα παιδιά γιατί τα προπονώ κάθε μέρα. Ε, δεν μπορώ, δεν να, μπορώ ξέρω να ξέρω όμως ακόμα πώς θα αντιδράσουν ε, κάτω από πιεστικές συνθήκε και δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα τα δύο παιχνίδια. Γιατί α, σίγουρα ήταν καλό που, που ισοφαριστήκαμε, ισοφαριστήκαμε και διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι παίχτε μα. Ε, σίγουρα ήταν καλό επίση στην Ξάντζα ένα παιχνίδι εκτό έδρα. Πώ επίση λειτουργήσαν. Τα δείγματα είναι θετικά, αλλά όταν μιλάμε για μια ομάδα που είναι νέα και σε πρόσωπα και σε ηλικία, πρέπει να έχουμε υπομονή γιατί είναι δεδομένο στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και καλέ στιγμέ, αλλά υπάρχουν και δύσκολε στιγμέ. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell us anything. Το μας ότι αφορά το ποδοσφαιρικό, είμαστε πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε να φέρουμε. Μας, αυτό που δίνουν οι πολλοί νέοι παίχτες που παίζουν πάρα πολλές φορές στην Εντεκάδα Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω
Μπάρης, αυτά περιοχή, γυρίζει χαμηλά, 2-2! Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι τέταρτος ή πέμπτος έτσι με το που, πώς αποδίδει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει όλοι να συσπηρωθούμε γύρω από την ομάδα. Οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση, οι δημοσιογράφοι. Σταματήστε και οι, οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Η μία πλευρά φταίει για τα πάντα ο Λαφούζος. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Στηρίξτε την ομάδα, μπείτε στη διαδικασία όλοι να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο για να μπορούμε σε εισαγωγικά να αντισταθούμε και να κάνουμε πράγματα με την ομάδα μας. Το αν είμαστε συνέχεια σε μία εσωστρέφεια, σε μία μιζέρια, δεν θα μπορεί ποτέ ο Παναθηναϊκός να σηκώσει κεφάλι. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ ήρθα πριν 1,5 χρόνο γιατί έτσι έχει μεγαλώσει η οικογένειά μου. Αν θα δείτε το γιο μου που είναι τριών χρονών το Μιχαήλ και τον γιο μου τον άλλο που είναι στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού που είναι 8, οι δύο μικροί από την, μέρα, από την ώρα που ξυπνάνε είναι με τα πράσινα έτσι μεγαλώνει η δικιά μου οικογένεια αυτό λοιπόν πρέπει να μας κάνει τους, τους Παναθηναϊκούς να συσπυρωθούμε πρέπει, πρέπει να φτάσει ο Παναθηναϊκός μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια να βγάλει 5 παίχτες από την πρώτη ομάδα να έρθουν οι καλύτεροι παίχτες για να μπορεί αργότερα να κάνει πρωταθλητισμό